அன்பார்ந்த பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்குமே பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக எங்களுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து இன்று சைதாப்பேட்டை பதினேழாவது பெருநகர நீதிமன்றத்தில் திமுக எம்பி திரு டி ஆர் பாலு அவர்கள் தொடுத்திருக்கக்கூடிய டிஃபமேஷன் சூட் அதற்காக இன்று ஆஜராக வேண்டி கோர்ட் அவங்க நமக்கு சம்மன் அனுப்பியிருந்தாங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் ஒரு சிறந்த ஒரு வழக்கறிஞர் அண்ணன் பால் கனகராஜ் அவர்கள் நம்முடைய வழக்கறிஞர் அணியினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் வணங்காமுடி அவர்கள் மாநிலத்தினுடைய பொருளாளர் அண்ணன் எஸ் ஆர் சேகர் அவர்கள் மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் வழக்கறிஞர் அண்ணன் வி பி துரைசாமி அவர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற நம்முடைய வழக்கறிஞர் நண்பர்கள் எல்லோருமே இன்றைக்கி இந்த கோர்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம் குறிப்பாக சகோதரே உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி நம்முடைய டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ஒன்று அந்த பாகத்தை வெளியிட்ட பிறகு குறிப்பாக ஆளும் கட்சியில் பல பேர்த்துக்கு அது கோபத்தை மூட்டியிருக்கு அந்த டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் ஒன்று வந்த பிறகு திமுகவுடைய முதலமைச்சர் உட்பட அமைச்சர் பெருமக்கள் எம்பிக்கள் எல்லோருமே வேற வேற ரூபத்தில் டிஃபமேஷன் சூட் அனுப்பியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே டிஃபமேஷன் சூட் அனுப்பியிருந்தாங்க இன்னைக்கு டி ஆர் பால் அவருடைய இந்த டிஃபமேஷன் சூட் வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கு நாங்களும் ஆஜராகி இருக்கின்றோம் இது என்ன சொல்ல வருது நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் இன்றைக்கி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சென்றிருக்கிறது வாய்ப்பேச்சாக இல்லாமல் அறிக்கையாக இல்லாமல் நீதிமன்றத்திலே அதை சந்திப்பதற்கு தயாராக இங்கே வந்திருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகளே அண்ணன் டி ஆர் பால் அவர்கள் இதற்கு முன்பு இந்த கோர்ட்டில் வந்து ஒரு சத்தியப்பிரமாணம் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கார் அந்த காப்பி இன்னைக்கு கொடுத்தாங்க அந்த காப்பிலேயே பல பொய்கள் அவர் சொல்லியிருக்கார் சத்தியப்பிரமாணம் படி அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கோர்ட்டு முன்பு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சத்தியப்பிரமாணத்திலே சில பொய்கள் இருக்குது நமக்கு தெரியும் டி ஆர் பால் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை ஊழல் அதிகமாக செய்ததற்காகத்தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது கேபினட்ல அவருக்கு இடம் இல்லை இது சொன்னதை கூட டிஃபமேஷன் சூட்ல போட்டிருக்கார் அண்ணன் அழகிரி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஏப்ரல்ல ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மதுரையில சொல்றாங்க இந்த மாதிரி டி ஆர் பால எவ்வளவு ஊழல் பண்ணாரு எப்படி எல்லாம் ஊழல் பண்ணாரு எவ்வளவு கப்பல் வச்சிருக்காரு சேது சமுத்திர திட்டம் மூலமாக எவ்வளவு சம்பாதிப்பதற்கு கிளம்பி இருக்கின்றார் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கலைஞர் கருணாநிதி அவருடைய மகன் அழகிரி அவர்கள் நான் சொன்ன அதே குற்றச்சாட்டை ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஏப்ரல்ல சொன்னாங்க அதற்கு இதுவரை அழகிரி அவர்கள் மீது இவர் எந்த வழக்குமே தொடுக்கல அழகிரி அவர்கள் மீது எந்த டிஃபமேஷன் சூட்டுமே போடல அதே இதை நாமளும் இன்னைக்கு போ மக்கள் மன்றத்தில் வச்சிருக்கோம் அதே போல இரண்டாயிரத்தி எட்டு அப்போ இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பத்திரிகை இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் உட்பட டி ஆர் பால் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் அப்போ இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலிய அமைச்சரை ஃபோன் செய்து இந்த மாதிரி என்னுடைய கம்பெனி அந்த கிங்ஸ் கெமிக்கல் அதற்கு நீங்கள் கெயில் கம்பெனியிலிருந்து கேஸ் கொடுங்க அப்படின்னு பதவியை வந்து துஷ்பயம் செஞ்சு கேஸ் கேட்டிருக்கார் அதை பாராளுமன்றத்தில் டி ஆர் பால் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதையும் டிஃபமேஷன் சூட்டில் போட்டிருக்காங்க அது பாராளுமன்றத்தில் ஆன் ரெக்கார்டு இவர் பேசினது அப்போதைய அதிமுக ராஜ்யசபா எம்பி மைத்ரேயன் அவர்கள் கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருந்தார் அதையெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகள் அவருடைய சத்திய பிரமாணத்தில் அவர் வந்து மூன்று நிறுவனத்தில் மட்டும்தான் பங்குதாரராக இருக்கின்றேன் மிச்ச நிறுவனத்தில் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் பார்ட் ஒன்ல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றோம் டி ஆர் பால் அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க டி ஆர் பால் அவருடைய மகன் எங்க இருக்காங்க டி ஆர் பால் அவருடைய மருமகள் எங்க இருக்காங்க மொத்தமாக பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல அந்த குடும்பத்தில் சொத்து வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேள்வியும் கூட எழுப்பியிருந்தோம் ஆனா அவருடைய சத்திய பிரமாண வாக்குமூலத்தில் இதெல்லாம் மறைத்து அரைகுறையாக நீதிமன்றத்தை அவமதிச்சிருக்காங்க பல பொய்களை சத்திய பிரமாணத்தில் கூட சொல்லியிருக்காங்க வருகின்ற நாட்கள்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி குறிப்பாக நான் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி டிஎம்கே ஃபைட்ஸ் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கும் கூட கோர்ட்டில் நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் கடமைப்பட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் வந்து என்ன சண்டை நடக்குதுன்னா மூன்றாம் தலைமுறைக்கும் முதல் தலைமுறைக்கும் சண்டை நடக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் எல்லோருமே முதல் தலைமுறையை சார்ந்தவங்க சுயமாக அவர்களாக வந்து இந்த நாட்டில் ஒரு வேலையை செய்து நாட்டுக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்று என்பதற்காக வந்திருப்பவங்க முதல் தலைமுறை திமுகவுடைய மொத்த குடும்பமே மூன்றாவது தலைமுறை எனக்கு தமிழகத்தில் யாரெல்லாம் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி இருக்கீங்க ஊழலை எதிர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீங்க தமிழகத்தில் மாற்ற வேண்டும் நினைக்கிறீங்க எல்லா முதல் தலைமுறை சொந்தங்கள் எங்களோடு இணைய வேண்டும் இது ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடக்க போறதில்லை 
இது முதல் தலைமுறைக்கும் மூன்றாம் தலைமுறைக்கும் நடக்கக்கூடிய யுத்தம் இந்த யுத்தம் இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிய முடிய போறதில்ல பெரிய யுத்தமாக இருக்கும் அதற்கு தயாராகத்தான் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நம்முடைய வழக்கறிஞர் சொந்தங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறான் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வழக்கறிஞர் அணி இவ்வளவு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கு இந்த அளவுக்கு டீப்பாக இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு தான் மாநில தலைவராக நானா நானே பார்க்கின்றேன் ஏன்னா வழக்கறிஞர் அணியை நிறைய இடத்துல பார்ப்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது இன்னைக்கு இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் சகோதர சகோதரிகளை பார்க்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வழக்கறிஞர் அணி எந்த அளவுக்கு டீப்பாக போயிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதனால் வருகின்ற காலத்தில் நம்முடைய அட்வொகேட் அண்ணன் பால் கனகராஜ் அவர்கள் மூலமாக அண்ணன் வணங்காமுடி அவங்க எல்லாமே இந்த கேஸில் நம்ம கூட இருக்காங்க அவர்கள் மூலமாக டிஆர் பால அவர்களுடைய குடும்பத்தினரையும் சம்மன் பண்ண வேண்டும் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஏன்னா நம்முடைய டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் பார்ட் ஒன்னில் டிஆர் பால் அவர்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் பேரை வச்சுருக்கோம் டிஆர்பி ராஜா உட்பட அவருடைய மகன் ராஜ்குமார் உட்பட ஏன்னா எந்த குடும்பத்தையும் கூட அரசியல் மன்றத்தில் இழுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் இல்லை அதனால தான் டிஎம்கே பார்ட் ஒன் ஃபைல்ஸ் போடும் பொழுது கூட அவங்க புகைப்படத்தை குடும்பத்தினுடைய புகைப்படத்தை எங்கேயும் நம்ம கொடுக்கல ஆனால் அவருடைய சத்திய பிரமாணத்தில் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறனால நம்மகிட்ட இருக்கிற ரெக்கார்டில் அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் சொத்து வச்சுருக்காங்க கம்பெனி வச்சுருக்காங்க அதனால் அனைவரையுமே கோர்ட்டுக்கு வர சொல்ல போகின்றோம் அதை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய கணம் நீதிபதி அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நாம் சொல்லியிருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டிஆர் பால் அவருடைய குடும்பம் மொத்தமே கூண்டில் ஏறணும் வேறு வேறு காலகட்டத்தில் மகன் உட்பட குடும்பம் உட்பட டிஆர் பால் அவர் உட்பட கூண்டில் ஏறணும் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு அவங்க பதில் சொல்லணும் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்கும் அடுத்த ஹியரிங் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாவது வாரம் கொடுத்துருக்காங்க நடைபயணத்தில் ஒரு நாளை ஒத்தி வைத்து விட்டு மறுபடியும் இங்கே ஆஜராகவும் மறுபடியும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் நாங்கள் வந்து எந்த அமைச்சரை போல நள்ளிரவில் நெஞ்சுவலி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணிக்கிட்டு சம்பந்தம் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க யாரும் இங்கே இல்லை எல்லா நாளும் இங்கே இருப்போம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லுவோம் எல்லா பதில் கேள்விகளையும் கேட்போம் காரணம் முதல் தலைமுறைக்கும் மூன்றாம் தலைமுறைக்கும் நடக்கின்ற யுத்தம் ஸோ முதல் தலைமுறை கொஞ்சம் தட்டு தடு மாதிரி தான் ஜெயிக்க முடியும் நேரடியாக ஜெயிக்க முடியாது அந்த பக்கம் பணபலம் இருக்குது படைபலம் இருக்குது அதிகார பலம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது எங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லை மக்கள் சக்தி மட்டும்தான் நம்ம பக்கம் இருக்குது அதே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு ஒரு முறையும் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வரும் பொழுது அதை நாங்கள் மக்கள் சக்தியை எவ்வளோ முக்கியமான சக்தி நாங்கள் காட்ட விரும்புகிறோம் அதே போல் இன்று வந்திருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் கோர்ட்டுக்கு வெளியே ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் இவங்க எல்லாமே ஊழலை வெறுக்கிறவங்க ஊழல் வேண்டாம் என்று நினைப்பவர்கள் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நன்றி பாராட்டி உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்துக் கொண்டதற்காக பொதுமக்கள் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வழக்கறிஞர் சகோதர சகோதரிகள் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பார்ட் டூ ரெடியாக இருக்குன்னா பார்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அது பினாமி சொத்துக்கள் கிட்டத்தட்ட பினாமிகளுடைய பேரே ஒரு முன்னூ முந்நூறு பேர்த்துக்கு மேலே வருது ஸோ பினாமியினுடைய பேரை பொது வெளியில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறதா இல்லை அதை வந்து ஆளுநர்கிட்ட கொடுக்குறதா ஏன்னா இப்போ சிபிஐனுடைய ப்ராசிக்யூஷன் சாங்ஷனே அவங்க எடுத்துட்டாங்க சிபிஐக்கு மாநில அரசு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராசிக்யூஷன் சாங்ஷனும் அவங்க எடுத்துட்டாங்க நாம் முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மீதே சிபிஐயில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் சாங்ஷன் அவங்க எடுத்தனால முதலமைச்சர் தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அதனால் இந்த பினாமிகளுடைய பேரை பொது வழியில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலாமா எப்படி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனில் இருக்கும் நம்முடைய லாயர் இதை வந்து சீல்டு கவரில் கவர்னர்கிட்ட கொடுக்குறதா இல்லை டிஜிபிகிட்ட கொடுக்குறதா இல்லை டிவிஎஸ்சிகிட்ட கொடுக்குறதா இல்லை பொதுவாக எல்லாத்தையும் சொல்லிடலாமான்னு ஏன்னா இதை பொறுத்தவரை டிஎம்கே பார்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த பதிமூன்று பேர் அவர்களுடைய சொத்து விவரம் அவர்கள் சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய சொத்து அது வந்து அஃபிடவிட்டில் அவங்க கொண்டு வரல அதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாமே ஓப்பன் அண்ட் ஷர்ட் கேஸ் பார்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பினாமி பேரில் அவங்க வாங்கியிருக்கக்கூடிய லேண்டு பினாமி பேரில் வாங்கியிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் பார்ட் டூவில் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் பாத யாத்திரைக்கு முன்பு அதை செய்யணும் என்னுடைய ஆசை வந்து ஜூலை முதல் வாரத்தில் அது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அதே நேரத்தில் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட பினாமிகளுடைய பேர் பல பினாமிகள் முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்காங்க தமிழகம் முழுவதும் இருக்காங்க இன்னைக்கு அவர்கள்லாம் சமுதாயத்தில் தன்னை பெண்ணிய பணிதர்களாக காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி இருந்தாலும் கூட ஏன்னா பதினாறாம் தேதி சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிளம்ப வேண்டியது இருக்கு
that we are willing to face the trial in this case and then whatever charges whatever affidavit mr t r balu has submitted we have received that and we told the judge in the next hearing date whenever the honorable we will come and substantiate our allegations more why did we say what did we say what is the reason for saying it so this is a long process defamation case so we are determined that mr t r balu's case for tamil nadu would be an acid test case against corruption that is why the big guys are waiting people like mr mk stalin people like uday nadi people like anbil mahesh poyamuli other big guys are waiting they want to front mr t r balu because he is 84 years old and the dmk high command some of believes t r balu ji doesn't have any political life left so they think let d r balu be the first person to face so we are also ready we will face t r balu the other big guys are waiting once this case is over other big guys will come towards us we are willing to take on everybody because as i said this is a fight between first generation and third generation of tamil nadu all the people whom you are seeing around me around us they are first generation people the lawyers who have come the people who have come even the press people who are here they are standing in their own two legs this is a fight against the third generation dynasty it will take time they have a lot of fire power they have a lot of money power but we are willing to take it all the way to the final destination to assure in a clean era of governance in tamil nadu கண்டிப்பாங்க நான் பின் எப்படிங்க நான் பேர் சொல்ல போறேன் அதாவது பொதுவெளியில ஒரு மனிதருடைய பேரை நீங்க சொல்றீங்க பினாமினுடைய பேரை நீங்க சொன்னோன்னு என்ன ஆகுனா இந்த முன்னூறு பேரும் டிஃபமேஷன் சூட்டுக்கு போவாங்க அதனாலதான் யாருமே பினாமினுடைய பேரை பொதுவெளியில் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை முன்னூறு பேர் டிஃபமேஷன் சூட் போய் எனக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் நான் என்ன ரத்த சம்பந்தமா நான் என்ன உறவா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நாம வெளியிடக்கூடிய அந்த பினாமிகளுடைய பேர் எல்லாமே அவர்களுக்கு சொந்தம் இருக்கிறவங்க தான் போட்டோகிராஃப்ஸ் சில எவிடன்ஸ் சில கம்பெனியில் இவர்களுடைய பிளட் ரிலேட்டும் பினாமியும் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கிறது இது மெட்டிக்குலஸ் ரிசர்ச் மெட்டிக்குலஸாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பினாமிகளுடைய பேரை சொன்னாலே பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் ஆனால் இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் எல்லாமே பினாமி சோரில் தான் பேரில் தான் சொத்து வச்சுருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவங்க பேரில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதுவும் புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய திமுகவனுடைய அமைச்சர்கள் எல்லோருமே பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி அவங்க கேஸ் எடுத்துக்கங்க ஆறு முறை ரைடு நடந்துருச்சு ஆறு முறையில் முந்தானே ரைடு நடந்துச்சு எல்லோருமே பினாமிகள் அவருக்கு எந்த விதத்துலேயும் ரத்த சம்பந்தம் இல்லாதவங்க கிட்டத்தட்ட இருநூறு பேருக்கு மேல் ரைட் நடத்தியிருக்காங்க இந்த டிஎம்கே பார்ட் டூ ஃபைல்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாமே இப்படிப்பட்ட பினாமிகள் அதனால தான் எப்படி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சரி எப்படி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு ப்ரெஸ் நோட்டா அமைச்சர்கள் பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு பினாமிகள் பேரை சொல்ல வேண்டாமா இல்லை பினாமிகள் பேரையும் சொல்லலாமா அப்படிங்கிற முடிவு நம்முடைய லாயஸ் டீம் அவங்க எடுப்பாங்க பாத யாத்திரைக்கு முன்பு நிச்சயமாக இதை செய்து காட்டுவோம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சட்ட சிக்கல் இல்லைன்னா நம்ம பார்ட் ஒன் ஃபைல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மாநில அரசு முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் அவங்க சிபிஐ சிபிஐ க்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பிராசிகூஷன் சாங்ஷனை வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு பாட்டில் நெக் அதையும் தாண்டி வரணும் காரணம் நீங்க டிபிஎஸ் கிட்ட போக முடியாது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு அவங்ககிட்ட கொடுத்த ஆறு கம்ப்ளைண்ட் பால் கனராஜனே மூணு கம்ப்ளைண்டா இருக்காரு இதுவரை அப்படி இருக்கும் பொழுது இதுக்கு ஒரு லாஜிக்கல் கேஸ் வரணும் பிரெஸ் மீட்ல சொல்றது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷனை கொண்டு போகணும் அதை எப்படி கொண்டு போறது நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் வரும்போதே ஜட்ஜி மேடம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கோட்டை எல்லாம் நீங்க பிளாக் பண்றீங்க பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவாகுதுன்னு கரசி கேள்வி எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த பினாமில வந்திருக்கவங்க எல்லாமே புதிய அமைச்சர்கள் தான் அதிகமா இருக்கிறவங்க புதிய அமைச்சர்கள் அதாவது இதற்கு முன்பு அதிமுக இருந்து இப்ப வந்து திமுக இருக்கக்கூடிய நிறைய அமைச்சர்கள் தான் பார்ட் டூல இருக்காங்க எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தொடர்ந்து பேச போறோம் அதற்கான ஒரு வழிவகையை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கிறோம் நன்றிங்க